వెల్కమ్ టు మై నాషెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు నేను మీకు ఒక మంచి హెల్దీ రసాన్ని చూపిస్తానండి నిమ్మకాయ తోటి రసం ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి మరి ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మీరు కందిపప్పుని ఇలా ఉడికించి మెత్తగా ఎనిపి పెట్టుకోవాలండి కుక్కర్ తీసుకొని కుక్కర్ లో ఒక పావు కప్పు కందిపప్పు వేసుకోండి మూడు కప్పులు వాటర్ వేసుకుని పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని మూడు లేదా నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకోండి అలా ఉడికిన తర్వాత మీకు మెత్తగా ఉడుకుతుంది ఉడికిన తర్వాత ఈ విధంగా మెత్తగా ఎనిపి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇలా కుక్కర్ తీసుకోండి దీంట్లో మూడు టమాటాలు తీసుకోవాలి ఈ టమాటాలని ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి ఇలా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోండి మీరు కారం కొంచెం ఎక్కువ కావాలి అంటే ఇంక రెండు పచ్చిమిర్చి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎంత కారం తినగలరో చూసుకొని వేసుకోండి పచ్చిమిర్చి కూడా కొన్ని కారం ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్ని కారం తక్కువ ఉంటాయండి చూసుకొని వేసుకోండి పచ్చిమిర్చిని అలాగే అల్లం ఒక అంగుళం మొక్క అల్లం తీసుకొని ఇలా పచ్చ పచ్చగా దంచి వేసుకోండి దీంట్లోనే హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసుకోండి ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి దీంట్లోనే మీరు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి నేను ఇక్కడ కళ్ళు ఉప్పు వేస్తున్నాను మీరు మామూలు సాల్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక రెండు గ్లాసుల దాకా వాటర్ పోసుకోండి ఇలా అన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఈ కుక్కర్కి మూత పెట్టండి మూత పెట్టి స్టవ్ పైన పెట్టి ఒకటి లేదా రెండు విజిల్స్ వచ్చేదాకా మీరు మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి ఉడికించుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక రెండు విజిల్స్ తర్వాత మూత తీసి చూడండి ప్రెషర్ మొత్తం పోయిన తర్వాత చూసారా టమాటా ఇవన్నీ బాగా ఉడికిపోయాయి మనకి గరిటి పెట్టి ఈ టమాటాని జస్ట్ ఇలా ఊరికి ప్రెస్ చేయండి బాగా ఉడికాయి కాబట్టి మెత్తబడిపోతాయి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పు వేసుకోవాలి మీరు ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ అంటే పల్చగా కావాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం వాటర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి వీటిలన్నింటిని మళ్ళీ మనం స్టవ్ పైన పెట్టి మరిగించుకోవాలి పప్పు వేసిన తర్వాత మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మనం మరిగించుకోవాలి కాబట్టి ఇంకొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇంకొక గ్లాస్ దాకా పోసుకున్నాను నేను ఇలా వాటర్ కూడా పోసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్టవ్ పైన పెట్టి బాగా మరిగించుకోవాలి ఇలా స్టవ్ పైన పెట్టుకున్న తర్వాత ఫ్లేమ్ ని హై ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టుకోండి హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని కొంచెం కొత్తిమీరని వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయని పిండుకోవాలి ఒకవేళ పులుపు కొంచెం ఎక్కువ కావాలి మీకు అంటే ఇంకొక అరబద్ద అయినా యాడ్ చేసుకోండి మీ పులుపును పట్టి వేసుకోండి ఈ నిమ్మకాయ ఇలా ఈ నిమ్మరసం కూడా వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకొని దీన్ని ఒక మూడు నిమిషాలన్నా బాగా మరగనివ్వండి ఒకవేళ మీకు ఉప్పు సరిపోలేదు అంటే ఇంకొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి పులుపు కూడా మీకు నిమ్మకాయ పులుపు సరిపోలేదు అంటే ఇంకొంచెం నిమ్మరసం వేసుకోండి సరిపోతుంది ఇలా ఒక మూడు నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని పోపు పెట్టుకుందాం మనం ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా పోపు గరిటి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోండి జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ రెండు ఎండి మిర్చి ఇలా తుంచి వేసుకోండి ఇంగువ ఇంగువ ఒక పావు టీ స్పూన్ వేసుకోండి దీంట్లోనే వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఒక మూడు వెల్లుల్లి రెమ్మల కచ్చాపచ్చగా దంచి వేసుకోండి అలాగే కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కాస్త వేగనివ్వండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది వేగిపోతాయి వేడికే ఇలా వేగిన వీటిని రసంలో వేసుకుందాం ఇలా ఈ రసంలో వేసుకోండి ఈ రసంలో వేసుకొని బాగా కలుపుకొని వేడి వేడి అన్నంలో పోసుకొని తినండి బాగుంటాయి టేస్ట్ లేదా మీరు డైరెక్ట్ గా అయినా తాగొచ్చండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనాషుప్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి